ഹായ് ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ലേൺ തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വീഡിയോകൾ ചാനൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളുടെയും പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്കുകൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചാനലിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും വാട്സാപ്പ് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം യൂണിറ്റ് ത്രീ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ പാർട്ട് വൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ ഓൾവേസ് എ വണ്ടർഫുൾ സൈറ്റ് ടു അസ് ഹാവ് യു എവർ ഒബ്സേർവ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ദാറ്റ് വിസിറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും നമുക്ക് എന്നും കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചകളാണല്ലോ പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കളുണ്ടല്ലേ ഈ പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കളിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡു ഓൾ ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വിസിറ്റ് ഓൾ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാ പൂമ്പാറ്റകളും എല്ലാ പൂക്കളിലും വരുന്നുണ്ടോ വി സി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എവറി ഡേ ആർ ഗാർഡൻസ് ദ ഓൺലി പ്ലേസ് വെറി ഫൈൻ ഫ്ലവേഴ്സ് നാം ദിവസവും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ കാണാറുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിൽ മാത്രമാണോ പൂക്കളുള്ളത് മെൻഷൻ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് യു നോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പൂക്കളുടെ പേരെഴുതി നോക്കൂ ഏതെല്ലാം പൂക്കളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം റോസ് ഹിബിസ്കസ് ജാസ്മിൻ ഇക്സോറ പിന്നെ എന്തെല്ലാം പൂക്കളുണ്ട് റോസും ചെമ്പരത്തിയും മുല്ലയും തെച്ചിയുമെല്ലാം കൂട്ടുകാർക്കറിയാമല്ലേ ആർ ഓൾ ഫ്ലോസ് എലൈക്ക് എല്ലാ പൂക്കളും ഒരുപോലെയാണോ നോ ഇൻ വാട്ട് റെസ്പെക്ട്സ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് അവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഇതളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെയോ കളർ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെയോ ഫ്രാഗ്രൻസ് മണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇക്സോറ ഫ്ലവർ തെച്ചിപ്പൂവ് ഏതെല്ലാം നിറത്തിലുണ്ട് റെഡ് വൈറ്റ് യെല്ലോ എന്നീ നിറങ്ങളിലുണ്ടല്ലേ അതെ അതിൻ്റെ വലിപ്പം എങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ സൈസ് ആണ് പിന്നെയോ നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് എത്ര ഇതളുകളാണുള്ളത് തെച്ചിപ്പൂവിന് നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഫോർ ആണ് സ്മെല്ലുണ്ടോ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉണ്ടോ കുറവാണല്ലേ അതെ ഇതുപോലെ ഓരോ പൂക്കളും അവയുടെ നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും മണത്തിലുമെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡോൺ വി യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോർ ഡെക്കറേഷൻസ് ആൻഡ് സെലിബ്രേഷൻസ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ അലങ്കാരത്തിനും ആഘോഷത്തിനുമൊക്കെ പലതരം പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ വാട്ട് മേ ബി ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങൾക്ക് പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്തായിരിക്കും പലതരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവയിൽ പൂക്കളുണ്ടാവും പിന്നെ കായുണ്ടാവും കായുടെ ഉള്ളിൽ വിത്തുണ്ടാവും വിത്ത് മുളച്ചാണ് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫ്ലോസ് പെർഫോം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങളിൽ പൂക്കളാണ് പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രത്യുൽപാദനം റീപ്രൊഡക്ഷൻ പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രക്രിയയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസ്പെക്ടാക്കിൾ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു എ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഈച്ച് ഫ്ലവർ കെയർഫുള്ളി ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി ഓരോ പൂവും നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കാം ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ 
പൂവിന് ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഡു ഓൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് പെറ്റൽസ് എല്ലാ പൂക്കൾക്കും ഇതളുകളുണ്ടോ നോ ദർ ആർ സം ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് പെറ്റൽസ് ഇതളുകളില്ലാത്ത പുഷ്പങ്ങളുമുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ഫ്ലവർ ടു ദ പ്ലാന്റ് പൂക്കളെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് Look at the picture. This is the part that connects flower to the plant. എന്താണ് ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര്? Pedicel. Pedicel is the part that connects flowers to the plant. പൂഞ്ഞെട്ട് അഥവാ pedicel. Pedicel is the part that connects flowers to the plant. പൂവിനെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെഡിസൽ മറ്റേതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു പൂവിനുള്ളത് ഒബ്സേർവ് ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എനി വൺ പ്ലാന്റ് യൂസിംഗ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലോറിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവർ ചെമ്പരത്തി നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തും തൊടിയിലുമെല്ലാം ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ ആണ് ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലോർ ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവിനെ എടുത്ത് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് കാണുക പെടിസൽ ഉണ്ടല്ലേ പൂഞ്ഞെട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ തലാമസ് തലാമസ് എന്താണ് തലാമസ് പുഷ്പാസനം തലാമസ് ഇസ് ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഹോൾസ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ തലാമസ് അഥവാ പുഷ്പാസനം പൂവിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്നു തലാമസ് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് കാലിക്സ് എന്താണ് കാലിക്സ് വിതളം പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബഡ് ഹോൾസ് പെറ്റൽസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് എന്താണ് കാലിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പൂവ് മൊട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിരിഞ്ഞ ശേഷം പെറ്റൽസിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു കാലിക്സ് എന്താണ് കാലിക്സിന്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബഡ് ഹോൾസ് പെറ്റൽസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് വിരിയുന്നതിന് മുൻപ് മൊട്ടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെറ്റൽസിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു അടുത്ത പാട്ട് ഏതാണ് ഗൈനീഷ്യം എന്താണ് ഗൈനീഷ്യം female reproductive part of the flower pen lingavayavum aanu gynesium ennu parayunnathu next is corolla dalam endana dalam corolla provides color fragrance and attractiveness to the flower poovinu niravum manavum aagarshagathavum nalguna bhagam aanu കൊറോള എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൻഡ്രോഷ്യം എന്താണ് ആൻഡ്രോഷ്യം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആണ് ആൻഡ്രോഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആൻഡ്രോഷ്യത്തിൽ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ആന്തർ ആൻഡ് ഫിലമെന്റ് ആന്തറും ഫിലമെന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ആൻഡ്രോഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈനീഷ്യത്തിലോ ഗൈനേഷ്യത്തിൽ സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓവറി എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓവറി എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെമ്പരത്തിപ്പൂ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ്രോഷ്യം ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ആന്തറും ഫിലമെന്റും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിലെ ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് ആന്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലമെന്റ് ഫിലമെന്റ് എന്താണ് മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് പോലെയുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തറും ഫിലമെന്റും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആൻഡ്രോഷ്യം ഗൈനീഷ്യമോ ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ആൻഡ് ഓവ്യൂൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 
സ്റ്റിഗ്മ ചെമ്പരത്തി പൂവിലെ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മുകളറ്റത്തെ ഭാഗം അതാണ് സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കുള്ള ട്യൂബ് പോലെയുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയോ ഓവറി ആൻഡ് ഓവ്യൂൾ ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഗൈനേഷ്യം നൗ വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഒരു പൂവിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാത്രമല്ല ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെയും ഉപയോഗവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വാട്ട് മേ ബി ദ യൂസ് ഓഫ് പെഡിസൽ എന്താണ് പെഡിസലിന്റെ ഉപയോഗം പെഡിസൽ ഈസ് ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ഫ്ലോഴ്സ് ടു ദ പ്ലാന്റ് പൂവിനെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പെഡിസൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ ലേബൽ ഈച്ച് പാർട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഏതൊക്കെയാണ് പെഡിസൽ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് തലാമസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കാലിക്സ് ഉണ്ട് കൊറോളയുണ്ട് ആൻഡ്രേഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഉണ്ട് ഓരോ ഭാഗവും അടയാളപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും എഴുതുക Thanks for watching this video. If you like the video, give a thumbs up. Subscribe the channel and share with your friends. Don't forget to press the bell icon near the subscribe button. You will get all notifications once we upload a new video. Children, see you tomorrow with another video. Thank you.